বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমিন শনিবার অর্থাৎ আঠেরোই জুন দু হাজার তিন দিনের সপরে ভারতে আসেন আমার নজর শুরু থেকেই ওনার উপরে ছিল প্রথমেই বলে রাখি আমি নিজে একজন বিগ ফ্যান অফ ডক্টর মোমিন ওনার কথাবার্তা ওনার চিন্তাভাবনা আমার খুব ভালো লাগে খুবই উচ্চশিক্ষিত একজন ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশের বহু ইম্পর্টেন্ট দপ্তরে প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসেবে তিনি দেশের জন্য নিজেকে সার্ভ করেছেন একজন উকিল একজন অর্থনীতিবিদ একজন খুব বড় মাপের ডিপ্লোম্যাট তিনি ইউনিসেফের এক্সক্লুসিভ বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন দু সালে এমন কি তিনি অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্ট ছিলেন সিক্সটি সেভেন্থ ইউনাইটেড নেশান জেনারেল অ্যাসেম্বলির মানে দু হাজার সালে শুধু তাই নয় দু সালে তিনি ইউনাইটেড নেশানের হাই লেভেল কমিটির প্রেসিডেন্ট হিসেবেও নিযুক্ত হন হ্যাঁ এটাও ঠিক যে মোমিন সাহেবের পিতা দেশভাগের সময় মোহাম্মদ আলী জিন্নার পক্ষ নিয়েছিলেন যাই হোক এই পাঠটাকে আমি আর তুলতে চাই না কারণ শুধু আমি বলে না সকল ভারতবাসীর কাছেই এটা একটা খুব সেন্সিটিভ পার্ট তো যাই হোক টপিকে ফিরে আসাই ভালো এই ভিডিওতে আলোচনা করব বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রী ভারত সফরের উদ্দেশ্য নিয়ে এবং কি কি বিষয়ে দু দেশের মধ্যে আলোচনা হতে পারে তা নিয়ে তো আজ অনেক কিছু জানার আছে অনেক কিছু আলোচনা করার আছে তার আগে হিস্টোরিক্যাল ওটি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন এমন ইম্পর্টেন্ট জিও পলিটিক্যাল বিষয়গুলি সবার আগে জানার জন্য প্রথমেই নয়াদিল্লিতে ডক্টর মোমিনের উইয়নকে দেওয়া ইন্টারভিউর একটা পার্ট আমরা দেখে নেব এবং তারপরে আলোচনায় আসব প্রাইম মিনিস্টার শ্রী নরেন্দ্র মোদি হ্যাজ স্ট্যাম্প ইট সোনালি অধ্যায় গোল্ডেন চ্যাপ্টার অ্যান্ড রিয়েল ইট সো ইটস এ গোল্ডেন চ্যাপ্টার বিকজ উই হ্যাভ রিজলভ মোস্ট অফ আর ক্রিটিক্যাল ইস্যুস থ্রু ডায়লগ অ্যান্ড ডিসকাশন উইদাউট এ সিঙ্গল বুলেট উই হ্যাভ রিজলভ আর বর্ডার বর্ডার ডিমার্কেশন প্রবলেম থ্রু ডায়লগ অ্যান্ড ডিসকাশন উই হ্যাভ রিজলভ আর মেরিটাইম বাউন্ডারি ইউ নো দি situation we have also resolved the water sharing so these are some critical issues we resolve those issues through dialogue and discussion you said ebar ashi ki ki bishoye alochona hote pare dui desher moddhe seta niye alochona korte prothome to tista water dispute niye bistarito alochona hobei hobe ekhane dr s joy shankar ebong dr momin dujoni nijer desher point of view rakhben তিস্তা দুই দেশেই বর্তমানে বন্যা এনেছে এটা আপনি ভাববেন না যে ভারত জল ছেড়ে শুধু বাংলাদেশেই বন্যা আনছে যারা জানেন না তাদের বলে রাখি বর্তমানে ভারতেও তিস্তা জলে ভাসছে পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু অংশ দ্বিতীয় হল রোহিঙ্গা ক্রাইসিস অর্থাৎ পৃথিবীর সব থেকে বড় রেফিউজি ক্রাইসিস নিয়ে ত্রৈদশীয় বৈঠক এই সমস্যার সমাধান করতে পারে বলে মনে করেন ডক্টর মোমিন তিনি ভারত বাংলাদেশ ও মায়ানমারকে একসাথে কাজ করার অনুরোধ জানিয়েছেন তৃতীয় রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে এশিয়ায় কি কি প্রবলেম ফেস করছে তা নিয়ে অবশ্যই আলোচনা করা হবে তেলের দাম তো ভারতের মতো বাংলাদেশেও বাড়ছে রাশিয়া বাংলাদেশকে রাশিয়ান অয়েল পারচেস করার অনুরোধ করেছে কিন্তু ইউএসএর স্যাংশানের জন্য বাংলাদেশ তেল কিনতে বর্তমানে পারছে না ডক্টর মোমিন হয়তো সাজেশান নেবেন যে কিভাবে বাংলাদেশ ডিসকাউন্টেড প্রাইসের অয়েল কিনবে চতুর্থ পয়েন্ট হলো বাংলাদেশ নেপালে হাইড্রো পাওয়ার প্রজেক্ট বসানোয় খুবই আগ্রহী বাংলাদেশের দুটি কোম্পানি সুমিত গ্রুপ এবং ইউনাইটেড গ্রুপ এই হাইড্রো পাওয়ার প্রজেক্টে ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য তৈরি হয়ে বসে আছে যেহেতু পুরো প্রজেক্টটি ভারতের উপর দিয়ে যাবে তো এই বিষয়েও হয়তো আলোচনা করতে পারে এবং আমার ধারণা ভারত তার অনুমতি দিয়েই দেবে পঞ্চম আপনারা জানেন ইউএস বাংলাদেশের র্যাবের উপর স্যাংশান ইম্পোজ করে বসে আছে 
আর এই স্যাংশন রিমুভ করা নিয়ে আলোচনা হতে পারে স্যাংশন উঠবে তবেই না বড় ইনভেস্টমেন্ট আসবে ভারত ইউএস এর একটি ইম্পর্টেন্ট অ্যালাই তো বাংলাদেশ এক্ষেত্রে ভারতের হস্তক্ষেপ চাইতেই পারে সিক্সথ চিটাগাং পোর্ট অ্যাক্সেস নিয়েও আলোচনা হতে পারে এই সফরে এছাড়া ডিপার্টমেন্ট টু ডিপার্টমেন্ট মিটিং হবে বাংলাদেশের একটা বড় ডেলিগেশন টিম ভারতে এসেছে তো অনেক ডিপ্লোমেটিক ডিসকাশন হবে তবে এটা বলে রাখি বর্তমানে ভারত বাংলাদেশের রিলেশান খুব ভালো ও গভীর হয়েছে আশা করি এই সম্পর্ক আরও ভালো হবে তাতে দুদেশের জনগণই সুবিধা ভোগ করতে পারবে যাই হোক সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং বাংলাদেশি ভাই বোনেদের ভালোবাসায় আমি আপ্লুত সবাই ভালো থাকবেন আমি ঋত্বিক শাহ এখানে ভিডিওটি শেষ করছি জয় হিন্দ জয় বাংলা